ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജുടാക്ട് അക്കാദമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേർട്ട് ലെവൻസ് ഫീൽഡ് തിയറിയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ തന്നെ പല സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുണ്ട് പല എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഹിസ്റ്ററി മുതലായവയും എൻവയോൺമെൻറ്റും എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത സാഹചര്യം അപ്പോൾ കേർട്ട് ലെവിൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയർ ആണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പേഴ്സൺ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബിഹേവിയറിന് വ്യത്യാസം വരും അതേപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബിഹേവിയറിൽ വ്യത്യാസം വരും പേഴ്സണാലിറ്റിയും എൻവയോൺമെൻറ്റും മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും ബിഹേവിയറിൽ വ്യത്യാസം വരും അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺൻ്റെയും എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഹിസ്റ്ററി പേഴ്സണാലിറ്റി മോട്ടിവേഷൻ ഇതെല്ലാം പിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സറൗണ്ടിങ്സും കൂടി ആകാം സാധാരണ നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിസരം എന്നാണ് പക്ഷെ സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് നേച്ചർ ബിഹേവിയർ ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെച്ചുറേഷൻ ഇവയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സ്പേസ് എന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തും അത് ലൈഫ് സ്പേസിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ടെൻഷൻ ചിന്തകൾ ഫീലിംഗ്സ് അതേപോലെ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവമാകാം ഇതെല്ലാം ആ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സ്പേസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈഫ് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ആ പേഴ്സണിനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വ്യക്തിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ലൈഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലൈഫ് സ്പേസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളൊരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ലൈഫ് സ്പേസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേഴ്സൺസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പേസ് അതാണ് ലൈഫ് സ്പേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്പേസിന് ചുറ്റും ഒരു നോൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് അതായത് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ലൈഫ് സ്പേസിന് പുറമേ ഒരു നോൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ബൗണ്ടറി കാണാം അതാണ് ഫോറിൻ ഹൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ബൗണ്ടറിയാണ് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മോട്ടർ പെർസെപ്ച്വൽ സ്ട്രാറ്റവും രണ്ടാമത്തത് ഇന്നർ പേഴ്സണൽ സ്ട്രാറ്റവുമാണ് പേര് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട മോട്ടോർ പേഴ്സെപ്ച്വൽ സ്ട്രാറ്റം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ എബിലിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ മോട്ടർ എബിലിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ മോട്ടർ പെർസെപ്ച്വൽ സ്ട്രാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ എബിലിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ സ്ട്രാറ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ വ്യക്തിയുടെ നീഡ്സ് ആവശ്യങ്ങളാണ് പേഴ്സണൽ സ്ട്രാറ്റം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേം ഓർത്തിരിക്കുക മോട്ടോർ പേഴ്സെപ്ച്വൽ സ്ട്രാറ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ എബിലിറ്റീസാണ് പേഴ്സണൽ സ്ട്രാറ്റം കൊണ്ട് ഉദ
ഗോളിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തടസ്സങ്ങളെയാണ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിയായ പാതയിൽ തടസ്സങ്ങൾ മറികടന്ന് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ലൈഫ് സ്പേസിൽ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോഴ്സസ് ആണ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗോളിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ തോട്ട്സ് ഇമോഷൻസ് ഹോണസ്റ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് പാഷൻ അതേപോലെ ഡിസയർ അൺവില്ലിങ്നെസ് ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞതിൽ ചിലത് നമ്മൾ ഗോളിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവയാണ് അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോളിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇനി ഗോളിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതായത് നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ദർ നോൺ എസ് റിസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സസ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് അൺവില്ലിങ്നെസ് ഫിയർ ഇതെല്ലാം റിസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പാഷൻ ഡിസയർ എക്സെട്ര ലെവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലേണിംഗ് എന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സ്പേസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വ്യക്തി ലൈഫ് സ്പേസിൽ ഒരു റീജിയണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റീജിയണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലൈഫ് സ്പേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലേണിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ലെവിൻ്റെ അഭിപ്രായം ലൈഫ് സ്പേസിൽ ഗോളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഗോളിലേക്കുള്ള അട്രാക്ഷനെ പോസിറ്റീവ് വാലൻസ് എന്നും ഗോളിൽ നിന്നുമുള്ള റിപ്പൾഷനെ നെഗറ്റീവ് വാലൻസ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഗോളിലേക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് വാലൻസ് ഗോളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പൾഷൻ നെഗറ്റീവ് വാലൻസ് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാലൻസസ് സ്വാധീനിച്ചേക്കാം അതായത് പോസിറ്റീവും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാലൻസസ് സ്വാധീനിച്ചേക്കാം അപ്പോഴാണ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലെവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആണുള്ളത് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ആൻഡ് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കോഴ്സുകൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഏത് കോഴ്സിന് പോകണം ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോസിറ്റീവ് ഗോൾസ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം നല്ല സാലറി ഉള്ള ജോലിയാണ് അതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാവും ലോങ് അവേഴ്സ് വർക്കിങ്ങും ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതായത് ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഗോൾസ് തേർഡ് വൺ ആണ് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാൾക്ക് ആ ജോലി ഇഷ്ടമല്ല ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാനും മടിയാണ് അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു നെഗറ്റീവ് ഗോൾസ് അതാണ് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് തിയറി ഫീൽഡ് തിയറി വരുന്നത് ജസ്റ്റാൾഡ് ഫീൽഡ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് തിയറിയിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ലേണിംഗ് തിയറി പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ബ്രൂണറുടെ തിയറിയും പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് തേർഡ് വൺ ആണ് ഫീൽഡ് തിയറി ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഹോളായിട്ട് വേണം കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ റെഡിനെസ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ലൈഫ് സ്പേസിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ഗിവ് 